Christus spricht, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Mit diesem Vers aus dem 12. Kapitel des Lukas-Evangelium begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 9. Sonntag nach dem Trinitatisfest hier in der Kirche. Und wo immer Sie uns sehen oder hören und sehen. Ja, wie auch immer, beides. Wenn die letzte Woche von Ihnen viel gefordert hat, machen Sie sich es nun bequem und lassen Sie diese Last bei Gott. Und wenn Sie sich darüber freuen, mit wie viel Gott Sie gesegnet hat, lassen Sie ihn darum jetzt in dieser Stunde zusammen loben. Sie können hier Kraft tanken für den Alltag und auch um Hilfe bitten. Aber denken wir daran, auch unsere Gaben, Talente einzubringen? Schenken wir Gott etwas von dem, was er unserem Leben mitgegeben hat? Wenn wir einmal überlegen, was haben wir nicht alles zu bringen und einzusetzen, auch schon eingesetzt? Gott möchte, dass wir damit nicht hinter dem Berg halten. Er möchte uns auch durch diesen Gottesdienst dazu ermutigen, Gaben einzusetzen, zu seiner Ehre, zu seinem Lob, ja, mit Herzen, Mund und Händen. Zu 
Beginnen möchte ich Ihnen noch Folgendes weitergeben. Herzliche Einladung zum Gottesdienst kommenden Sonntag, 4. August, 10 Uhr, hier in der Kirche und auch zur Bibelstunde Freitag, 20 Uhr im Vereinshaus Oberschelden und zur Gebetszeit sonntags, 19.30 Uhr, Vereinshaus Oberschelden. Die neuen Gemeindebriefe sind im Großen und Ganzen auch schon verteilt worden. Diesmal hat ähm, wegen einer Panne kein Sack für die Betelsammlung beigelegen. Die Sammlung wird aber am 7. September bei uns im Bezirk wie immer als Straßensammlung stattfinden. Wer sich einen oder auch mehrere Betelsäcke mitnehmen möchte, kann das hier in der Kirche tun und auch im Vereinshaus liegen welche aus und im Gemeindebüro auch. Das Gemeindebüro hat allerdings noch bis zum 21. August geschlossen. Sie merken, es sind Sommerferien. Wir sind in der Sommerferienzeit angekommen. Das sieht man auch daran, dass die Bekanntmachungen für diese Woche, die weiterzugeben sind, nicht so üppig sind. Bis auf ein Wort zum Geld will ich also diesen Teil mal kurz halten. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für Hilfen für Migranten ergab 132,18 Euro. Im Klingelbeutel waren 75,50 Euro. Ganz herzlichen Dank dafür. Heute ist die Kollekte am Ausgang bestimmt für besondere missionarische Projekte. Sie werden ähm, innovative Projekte sein, in, die in unserer Kirche gefördert werden. Und sie wollen Mut machen zum Glauben. Menschen, die bisher nicht am kirchlichen Leben teilgenommen haben, sollen dadurch auch neu mit dem Glauben und der Gemeinde in Kontakt kommen. Hierfür, für alle Mittel, die dazu nötig sind, wird ihre Kollekte herzlich erbeten. Lasst uns nun Gott loben mit dem Lied »Du meine Seele singe« im Gesangbuch und hier an der Leinwand.
Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält alle Zeit und der nicht preisgibt, was seine Hände geschaffen haben. Lassen Sie uns miteinander im Wechsel Psalm 63 beten. Ich bitte, die Kanzelseite zu beginnen und die Leinwandseite zu antworten. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir leben davon, dass wir von dir gefunden werden. Wie einen verborgenen Schatz holst du uns aus den Dunkelheiten, die uns umgeben, und du stellst uns in dein Licht. In deinem Licht betrachtet sind wir so, wie du uns gemeint hast, heil und ganz. Von deinem Licht umgeben, lass uns hören auf das, was du uns zu sagen hast, einem jeden, einer jeden persönlich. Amen. Wir leben davon, dass wir von Gott gefunden werden und davon schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, mit der er sich tief verbunden fühlt. Hören wir die Schriftlesung aus Philippa 3. Ich lese die Verse 7 bis 11. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus, zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Sing das nächste Lied. Ja, lassen Sie uns auf diesen Abschnitt antworten mit einem Lied, das Christus preist. 
Und wir tun das äh, in der Verbundenheit mit äh, den, dem Christentum in internationaler Weise und darum singen wir einmal Englisch, nee, zwei Strophen Englisch und zwei Strophen Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, wie es am, am Erstdeutsch, andersrum, Erstdeutsch, also gut. In Christus und dann in Christ alone. Dieses Lied in Christ Alone ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Und dieses Bekenntnis lasst uns fortsetzen in dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns miteinander nun Gott weiter loben mit dem Lied Ich singe dir mit Herz und Mund und wir sammeln den Klingelbeutel ein.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, dein Wort, es rede jetzt in unser Leben hinein und es wirke dort, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten oder unbequem finden. Und auch dahin, wo wir kraftlos sind und meinen, keine Perspektive zu haben. Komm du mit deinem Wort und erneuere uns. Amen. Liebe Gemeinde, in den 80er Jahren, da fanden Bauarbeiter in Mainz die Überreste römischer Kriegsschiffe. Für die Archäologen war das damals eine Sensation. Es handelte sich schließlich um fünf Schiffe aus dem vierten Jahrhundert. Wasserfahrzeuge, die vor 1600 Jahren gebaut wurden. Und die Funde, die waren so vollständig, dass die Wissenschaftler diese Römerschiffe auch hervorragend rekonstruieren konnten. International erregten sie Aufmerksamkeit denn das Ganze war ja ein Zufallsfund. Wie so oft in der Archäologie, da ließen sich noch andere Beispiele finden. Und von so einem Zufallsfund spricht Jesus heute in dem Bibeltext, den wir ansehen wollen, auch. Und zwar in einer von seinen vielen Geschichten, die er erzählt mit seinen Gleichnissen macht Jesus ja Wahrheiten über Gott anschaulich. So anschaulich, dass sie im Grunde genommen dann auch jeder und jede begreifen kann und konnte. Der Text, der steht im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums und das erzählt Jesus da. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Soweit diese beiden kurzen Gleichnisse. Jesus erzählt darin eben von einem Schatz und von Perlen. Was wir da hören, ist genauso unerhört zufällig, wie der archäologische Zufallsfund da in Mainz damals. Doch was Jesus damit sagen will, ist eigentlich, wie ich finde, noch viel unerhörter, sensationeller. Jesus spricht vom Reich Gottes. Wir wissen es, das Neue Testament kennt eine Menge Geschichten, die vergleichend von Gott und seinem Reich und seinem Himmelreich erzählen. Es ist eine besondere Art und Weise, über etwas zu sprechen, das so unerhört ist, dass es dafür eigentlich keine Worte gibt. Ja, wie ist es denn bei Gott, fragt Jesus mit diesen Gleichnissen. Wie ist das, wenn Gott dem Menschen nahe kommt. Und dann antwortet er so, dass man sich das Gesagte gut merken kann und gleichzeitig viel darüber auch nachdenken muss, was sich da in diesen Worten verbirgt. Schauen wir uns das an. Ein Perlenhändler zunächst. Sein Beruf ist es überall nach schönen Perlen zu suchen, sie zu kaufen und dann auch möglichst mit Gewinn wieder zu verkaufen. Vermutlich 
hat er auch stets einen Vorrat an Perlen für spontane Nachfragen auf Lager. Und er wird Erfahrungen haben, was er auch äh, dann dafür bekommt und wo er die schönsten Perlen dann bekommen und finden kann. Damals wurden Perlen noch nicht gezüchtet, wie das heute ja im großen Stil geschieht. Sie entstanden per Zufall und wurden mehr oder weniger eben zufällig gefunden. Dieser Perlenkaufmann nun ist einer, der sich auf sein Handwerk versteht. Wie groß, wie rosig, wie ebenmäßig, all das hat er im Auge. Ihm fallen Kleinigkeiten auf, die vielleicht sonst kaum jemand bemerkt. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie die perfekte Perle aussehen muss. Jesus erzählt, dass er diese eine findet. Und was passiert? Ja, wirtschaftlich gesehen treibt er sich in den finanziellen Ruin. Er will diese eine Perle haben und dafür verkauft er alles, was er besitzt. Nicht um mit der Perle zu handeln, sondern um sie selbst zu besitzen, sie sein eigen zu nennen. Ja, sein Beruf kann er jetzt an den Nagel hängen. Er hat ja nichts mehr, womit er handeln kann. Kein Geld, keine Perlen. Man könnte fragen, was soll das also? An diesem Punkt, liebe Gemeinde, wird deutlich, dass die Geschichte eben ein Gleichnis ist, das über sich selbst ja hinausweist. Was aber meint Jesus, wenn er von diesem Perlenkaufmann so erzählt? Der Händler, er erscheint zunächst wie ein Mann, der seinem Beruf normal nachgeht. Eine ganz alltägliche Geschichte. Aber ihm reicht es nicht, mit den schönen Perlen zu handeln. Denn er hat offensichtlich eine Vision. Er sucht diese perfekte Perle, unermüdlich. Er befindet sich gleichsam auf der Suche nach dem Ziel seines Daseins. Wie jeder Mensch. Und, in, und dieses Ziel, es ist keine fixe Idee, denn es gibt ja diese eine Perle, die kostbarer ist als alles andere. Sie steht, ja, im übertragenen Sinn für den Glauben an Gott, das Kostbarste überhaupt. Denn im Glauben an Gott, den Schöpfer, weiß der Mensch überhaupt, woher er kommt, was er ist, wohin er geht, nämlich von Gott ist er einzigartig erdacht, wunderbar und mit Fähigkeiten ausgestattet. Und er weiß, wozu er lebt, um Gottes Namen in der Welt bekannt zu machen. Zum Wohle aller soll er das, was er bekommen hat, auch einsetzen, dass Gott geehrt und groß gemacht wird. Und für diese Perle setzt er sich ein, setzt er alles ein, was er hat und besitzt. Und wie ist es mit dem anderen Gleichnis? Nicht ganz so einfach. Der Schatzfinder ist kein ratloser Sucher. Im Gegenteil, er scheint ja ganz in sich und seine Arbeit zu ruhen. Er geht offenbar mit großer Selbstverständlichkeit seiner Arbeit auf dem Acker nach. Alles wie immer, in jedem Jahr. Er pflügt die Erde, bevor man schwere Maschinen hatte, war das harte Arbeit. Reich wurde, damal, wurde man damit, damals wie heute, wohl selten. Doch diesem Menschen passiert was Unerhörtes. Während er so die Erde aufreißt, um sie für die nächste Saat vorzubereiten, findet er einen Schatz. Wie groß, wie schwer er ist, ob er in einer Kiste liegt oder in einem Stoffsäckchen, 
Das wird nicht berichtet. Stattdessen hören wir etwas Merkwürdiges. Kaum hat der Mann den Schatz gefunden, da vergräbt er ihn schon wieder. Ja, will er ihn nicht haben? Bekommt er es mit der Angst zu tun? Nein, das ist es nicht. Ausdrücklich ist von seiner Freude die Rede. Und diese Freude mündet in einen klaren Plan zunächst. Zu keinem ein Wort, vor allem nicht zum Besitzer des Ackers, denn er macht ja sich ähm, einen Plan und verkauft seinen gesamten Besitz, um diesen Acker zu kaufen. Der Plan gelingt, der Acker wird sein und nun, was fängt er mit dem Schatz aus dem Acker an? Wie geht sein Leben weiter? Auch das erfahren wir nicht. Mit dem Erwerb des Ackers und des darin versteckten Schatzes ist er offensichtlich am Ziel seiner Sehnsucht. Und da endet die Geschichte, wie viele der Gleichnisse Jesu, hat sie ein offenes Ende. Worin aber liegt der tiefere Sinn? Was ist da wichtig an Aussagen über das Reich Gottes? Ähnliches wie beim Gleichnis vom Perlenkaufmann. Steht also der Schatz für den Glauben an Gott, der zufällig gefunden und dann mit viel Geld und einer gehörigen Portion Bauernschleue auch erworben wird? Also wenn ich darüber nachdenke, da kommt mir das sehr unwahrscheinlich vor. Zu viele Ecken und Kanten im Gleichnis werden rund geschliffen. Vor allem, warum bloß vergräbt der Mann den Schatz wieder? Warum kauft er den Acker? Er könnte den Schatz doch einfach so mitnehmen. Ein neuer Versuch. Jesus hat seine Worte, ja natürlich, mit Bedacht gewählt. Warum sollte er also zwei so unterschiedliche Geschichten erzählen, wenn er genau das gleiche sagen will? Offenbar geht es ihm darum, verschiedene Aspekte des Reiches Gottes zu veranschaulichen. Jesus spricht ja gar nicht zuerst von dem Menschen auf dem Acker. Das Gleichnis, es handelt vielmehr von dem Schatz, der im Acker verborgen ist und gefunden wird. Steht also nicht der Schatzfinder, sondern der Schatz selbst für den Glaubenden, dann spricht Jesus mit diesem Gleichnis auch über sich, darüber, wie sein Leben auf Erden zu verstehen ist. Schließlich ist er es, der zu Gott führt und ins Reich Gottes. Ohne ihn liebe uns das Reich Gottes ja verschlossen. Und das Himmelreich beginnt damit, dass Jesus auf Erden einen kostbaren Schatz findet. Menschen, die sich an ihn halten, ihm nachfolgen. So geht's los mit den paar Jüngern damals und dann von da an fortgesetzt immer weiter und weiter. Menschen, die nach Gottes Willen leben wollen. Diese Menschen, ja, sie sind wohl eher verborgen. Verborgen in der Gemeinde, in der Kirche, in der gesamten Menschheit. Deshalb bleibt Jesus nur ein Weg. Er erwirbt den ganzen Acker. Und damit, dass das passieren kann, dafür bezahlt er den höchsten denkbaren Preis. Er bezahlt mit seinem Leben, indem Jesus sein Leben für die Seinen lässt. Und das auch noch mit Freuden wie das Gleichnis sagt, verbindet er für alle Zeiten sich mit den Menschen. Dahinter kann und will er nicht zurück und auch Gott nicht, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Darum ist Platz in Gottes Reich für die, die sich von ihm finden lassen. Nicht 
weil diejenigen dann, die Jesus vertrauen, besonders gut oder fromm oder erfolgreich oder was auch immer sind. Wir machen jeden Tag ja auch die ganz anderen Erfahrungen mit uns selbst und mit unseren Geschwistern. Nein, darum geht es nicht, sondern weil Jesus uns als einen kostbaren Schatz ansieht, für den es sich lohnt, jeden Preis zu bezahlen. Das ist das Evangelium darin. Das ist auch eine beglückende Erkenntnis und ja, trotzdem schwer zu denken und noch viel schwerer zu behalten. Nur manches davon lässt sich in Worten ausdrücken. Darum hat Jesus vom Reich Gottes ja auch in Gleichnissen gesprochen. Die kann man sich besser merken, leichter weitererzählen. Und beim Erzählen fällt einem dann auch die Deutung wieder ein. Auch das, was zwischen den Zeilen liegt, verborgen. Im Perlenkaufmann verbindet Jesus das Himmelreich damit, dass ein Mensch sein ganzes Leben auf den Glauben auf Gott hin ausrichtet. Das lohnt sich, denn im Glauben an Gott kommt er zum Ziel, zur Ruhe seines Lebens. Er wird zufrieden, weil er erreicht hat, zu was seine Sehnsucht ihn trieb. Und das Gleichnis vom Schatz im Acker sagt uns, ihr seid für Gott und Jesus das Kostbarste überhaupt. Für euch lohnt es sich, den höchsten Preis zu bezahlen. Und nun steht euch das Himmelreich offen. Darüber dürfen wir uns freuen. Aber was ist das, ihr Lieben, für eine Freude, die nicht weitergibt, die nur in einem Menschen verborgen ist? Die Freude, sie will ja auch gelebt sein, will sich anderen mitteilen. Freude, die von innen kommt, so heißt ein modernes Lied. Freude, die aus dem Herzen kommt. Glaube an Jesus Christus öffnet Herzen, Mund und Hände. Übersieht den nicht, der in Not ist und uns braucht. Sucht diejenigen, die selbst nicht wissen, wo sie nach dem Schatz ihres Lebens suchen sollen. An dieser Freude, ihr Lieben, wird man uns messen, um festzustellen, wie köstlich der Schatz und die Perle wirklich sind. Wir müssen uns dabei aber auch nicht verhehlen, dass das der Acker unseres Lebens ganz oft auch steinig ist, dass wir manchmal vielleicht mit schweren Schritten über diesen Acker gehen oder mit traurigem Herzen. Wir sagen es ja auch oft, es bleibt uns nichts erspart. Ja, wieso auch? Wir sind ja nicht anders als andere Leute. Wir haben es nur besser. Wir alle müssen unser Leben bestreiten im beständigen Auf und Ab. Ein Ausleger unserer Bibelstelle hat einmal gesagt, die Perle, die der Kaufmann da findet, ist verborgen im Schmerz und der Schatz ist versteckt im zerflügten Acker. Und so ist es auch. Unser Gott ist der, der im Unsichtbaren wohnt. Und wir erleben ihn oft, gerade in diesen Tagen in dieser Welt, als den verborgenen Gott. Fragen, warum? Denn er hat nichts zu tun mit vermeintlichem Reichtum und Glück dieser Welt. Aber er ist unseres Lebens Glück im Leben wie im Sterben, unser Trost. Darum wollen wir und können wir im Gottesreich arbeiten, so gut wir können und wollen und auch nicht müde werden, die Hände zu regen. In seinem Reich gibt es so viel zu tun, aber wir sind teuer erkauft. Wir haben Gaben und Aufgaben, den Acker unseres Lebens und auch der Gemeinde Jesu Christi für das Himmelreich zu bearbeiten. Das sollen 
und wollen wir auch tun. Amen. Jesus Christus, du bist derjenige, der uns das Reich Gottes öffnet. Wir danken dir dafür. Du bist für uns Schatz und köstliche Perle. Unser Leben wird durch dich froh und frei. Ja, wir verdanken dir unser Leben und unsere Rettung aus Gottes Ferne. Lass uns dich als unseren Herrn erkennen und lieben. Und gib uns die Kraft, diese Botschaft an die weiterzugeben, die auf der Suche sind nach dir. Öffne uns dazu unsere Herzen, unseren Mund und unsere Hände. Dazu bewahre uns der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne. In dir, Christus Jesus. Amen. Lasst uns singen vom Suchen. Such, wer das will. Drei Strophen. Lasst uns miteinander für bitte halten. Barmherziger und gütiger Gott, du bist im Himmel, wir auf Erden. Du war bist bei uns durch Christus, der uns sucht wie einen kostbaren Schatz und der uns teuer erkauft hat mit seinem Leben, mitten angekommen in unserem Leben. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir Platz haben in deinem Reich und dass wir an diesem Reich auch mitarbeiten dürfen. 
Ja, wir danken dir für die Fülle der Gaben, die du uns anvertraut hast. Einem jeden, einer jeden von uns hast du Gaben und Fähigkeiten gegeben, mit der wir unser Leben und das Leben der Gemeinde gestalten können. Der eine hat mehr, die andere weniger vielleicht, aber alles, was wir haben, ist nicht eigene Leistung, sondern immer Geschenk und Gnade. In deinen Augen sind wir kostbar. Wir bitten dich, lass uns erkennen, wo wir unsere Gaben einsetzen können, an welcher Stelle. Und lass uns nicht falschen Erwartungen erliegen oder selbstgemachten Vorstellungen. Lass uns erkennen, was du von uns erwartest. Jeder und jede von uns diene der Gemeinschaft mit den Gaben, die ihm oder ihr zur Verfügung stehen. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die fähig sind, auch die Gaben anderer zu entdecken und zu fördern. Oft können sich Gaben nicht entfalten, weil andere sie unterdrücken, nicht zur Kenntnis nehmen. Du willst aber, dass jeder sein Leben so gestalten kann, dass darin Sinn sich findet. Herr, wir bitten dich, behüte uns vor der Gefahr, dass wir unsere Gaben vergraben oder verstecken. Ja, du hast sie uns gegeben, damit wir sie brauchen und nicht aus Eigensucht verstecken. Und die größte Gabe, das größte Geschenk ist der Glaube. Wir dürfen in der Gemeinschaft wachsen und gedeihen. Wir danken dir dafür. Wir denken an die Kinder und Jugendlichen im Besonderen, die in unserer Gemeinde und Kirche aufwachsen. Lass sie gute Erfahrungen von Wertschätzung, von Gemeinschaft und Freude in den Gruppen, Projekten und Angeboten machen. Lass sie darin dir begegnen. Großer und gütiger Gott, du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Wir halten uns an deinen Sohn Jesus Christus und beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns miteinander das Segenslied singen. Der Herr segne dich.
Unter diesen Segen Gottes wollen wir uns jetzt stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Musik